Three minutes and 20 seconds. Orang kata judi ini adalah bila kita bet duit untuk pulangan yang tidak pasti. Kadang-kadang kita tak sedar pun aktiviti harian kita ada unsur judi. Dalam video ini, kami nak kongsi dekat korang 10 budaya judi orang Malaysia. Million dollars isn't cool. You know what's cool? You? A billion dollars. Nombor 1. Investment Bila cakap pasal investment, orang selalu samakan dengan berjudi. Dua-dua melibatkan risiko, pilihan dan duit. Biasanya cuma berjudi dapat duit cepat, tapi investment perlu masa lama untuk dapat pulangan. Pendapat orang lain-lain Ada yang kata investment sama sahaja dengan kasino, cuma kad dan mesin, diganti dengan jual beli stok dan saham. Yeah, I can't believe a single bitcoin is worth about $5,000 Nombor 2. Cryptocurrency Cryptocurrency memang popular dan ada macam-macam jenis seperti Bitcoin dan Ethereum. Ada yang mulanya sekadar melawak, tapi sekarang harga stok sudah naik seperti Dogecoin. Memang banyak kripto yang berjaya, tapi banyak juga yang harga jatuh teruk atas pelbagai faktor, seperti China haramkan penggunaan kripto di negara mereka. Jadi adakah pembelian duit kripto membawa untung, atau sekadar pertaruhkan duit dan masa depan ekonomi? Nombor 3. Spot Betting Sukan seperti bola sepak ada banyak website yang kita boleh bet duit. Kita boleh bet pasukan mana yang menang atau berapa banyak skor dalam perlawanan itu. Banyak kes disebabkan spot betting di mana organizer atau pemain sendiri yang rip match. Apa beza betting kuda dengan betting Cristiano Ronaldo skor atau tidak dalam match MU baru ini? So drink it in. Nombor 4. Loot Box Loot Box adalah sistem di mana kita membeli sesuatu tanpa kita tahu dengan pasti isi kandungannya. Selalunya orang habiskan duit sebab loot box itu ada peluang untuk mereka dapatkan apa mereka nak tapi selalunya gagal sebab bergantung kepada nasib. Dah banyak orang gunakan sistem ini seperti dalam video game, beli barang di Shopee, atau merchandise idol K-pop. Berbaloi ke kita habiskan beratus ringgit beli loot box dalam Mobile Legend untuk dapatkan skin yang kita nak. Nombor 5, main mesin dekat phone. Dulu, kalau orang nak main roulette, orang kena datang ke kasino. Sekarang, kita boleh main dari phone kita sahaja. Aplikasi haram yang tak ada dalam Play Store ini boleh di-download dari internet. Orang Malaysia tak perlu lagi tipu isteri untuk pergi cyber cafe sebab mereka boleh main mesin sambil kerja atau tunggu bas. Nombor 6. Pelajar Banyak graduan yang susah dapat kerja stabil sekarang sebab gaji rendah atau kurang demand. Pelajar universiti pertaruhkan masa dan duit untuk masa depan mereka. Banyak graduan yang habis belajar tapi menganggur atau tukar industri sebab gaji lumayan. Penat-penat saja habiskan beribu ringgit dan lima hingga enam tahun belajar kalau gaji kerja unit lo pun lagi tinggi dari kerja di industri. Tengok, aku beli 829 dia keluar 827. Apalah nasib aku. Nombor tujuh, nombor Eko. Dalam Malaysia, pusat nombor Eko bersepah tepi jalan seperti Spot Toto, Magnum 4D, Tanda Macai. Kalau kita tengok, yang beratur pun dah banyak orang-orang Melayu Islam. Beli nombor Eko pun murah kalau dibandingkan dengan berjudi di kasino. Ramai rakyat yang beli suka-suka, mana tahu nombor plat kereta aksiden pagi tadi boleh kena. Fine, but if I'm right... Uh, make sure to like, comment and subscribe for extra lucky luck on your summit session. You're welcome, by the way. Stop! Nombor 8. Gacha Game Gacha game adalah game yang kita habiskan duit untuk dapatkan karakter yang kita nak. Gacha sama seperti main tikam atau loot box, cuma kita boleh dapat karakter yang kita nak selepas habiskan duit dalam jumlah tertentu. Dah banyak game popular yang orang kita main seperti Genshin Impact, Honkai Impact dan Fate Grand ada. Gacha game pula banyak guna desain anime dan tiada hat tumor, membuatkan ramai budak-budak habiskan duit ibu bapa tanpa pengawasan. Hirucharu no onisan ga byoki ni natta. Hirucharu no onisan ga kōmyō shite.
Kenapa nak habiskan duit untuk berjudi di kasino, sedangkan kita boleh dapatkan karakter handsome atau cantik di Genshin Impact? Repeat after me. 3, 2, 1. 1, 2, 3. <sighs> Nombor 9. Mesin Arcade Ikan Selalunya arcade memang family friendly, tapi ada sesetengah yang ada mesin arcade ikan. Pemain boleh habiskan token atau duit untuk dapatkan balik lebih banyak token. Selalunya yang main orang dewasa, tapi budak-budak juga main sebab nak cuba. Tiada beza pun mesin arcade ikan dengan rulet. Dua-dua habiskan masa dan duit untuk dapat untung. Nombor 10. Mengundi Setiap kali kita undi, masa depan dipertaruhkan oleh orang Malaysia. Budaya kata ahli politik juga jadi masalah kerana kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Kerajaan bertukar-tukar pula membuatkan rakyat lebih serabut kerana mereka mengundi untuk kerajaan lain. Can you speak English? Setiap lima tahun, kita dapat berjudi untuk siapa yang memerintah dan itu pun kita tidak tahu sama ada layak atau tak. Buat apa berjudi duit kalau kita boleh pertaruhkan negara dan masa depan kita? Jadi, apa pula pendapat anda? Komen di bawah tentang pendapat anda. Adakah anda pernah mencuba aktiviti ini? Jangan lupa follow social media kami dan subscribe channel kami di YouTube.